രണ്ടു വർഷം നീണ്ട ഒളിവ് ജീവിതം ജീവിതം ഏറെക്കുറെ സുരക്ഷിതമെന്ന് തോന്നിയ നാളുകൾ അതിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് അവരെട്ടുപേരും പിടിക്കപ്പെട്ടത് ഓട്ടോ ഫ്രാങ്ക് കുടുംബം വാൻപേഴ്സ് കുടുംബം ഡോക്ടർ ഡസൽ എന്താണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന സത്യം തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാവകാശം പോലും അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല തങ്ങളെ ഇത്രയും കാലം സംരക്ഷിച്ച കുറ്റത്തിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് ശിക്ഷയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല കഴിയുന്നിടത്തോളം കരുത്ത് സമാഹരിച്ച് ജീവിതത്തെ നേരിടുക അതുമാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഓട്ടോ ഫ്രാങ്കും മറ്റുള്ളവരും എത്തിച്ചേർന്ന ഹൌസ് ഓഫ് ഡിറ്റൻഷൻ എന്ന തടവറയിൽ നിറയെ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു തീർത്തും വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷം വെറും നിലത്ത് കുത്തിയിരിക്കുന്നവരിൽ കുട്ടികളും വൃദ്ധരുമുണ്ട് അവർ നിസ്സംഗമായ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി പുതിയതായി എത്തിയവരുടെ നേരെ നോക്കി അവിടെ എത്തിയ ആളുകളിലേറെയും അവരെപ്പോലെ ഏതൊക്കെയോ ഉളി സങ്കേതങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കീഴടങ്ങാനുള്ള നാസി പട്ടാളത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കാതെ ഒളിവിൽ താമസിച്ചതുകൊണ്ട് കുറ്റവാളികളായാണ് അവരെയെല്ലാം പരിഗണിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്കൊപ്പം പുതുതായി എത്തിയ അവരും ചേർന്നു രണ്ടു ദിവസത്തിനു ശേഷം അവരെ അവിടെ നിന്ന് വെസ്റ്റർ ബോർക്കിലെ താൽക്കാലിക ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി അത് സാമാന്യം ദീർഘമായ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ട്രെയിനിൽ കുത്തി നിറയ്ക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ യഹൂദർ മാത്രം ആനിന്റെ അടുത്ത് അല്പം സ്ഥലമുണ്ടാക്കി പീറ്റർ അവിടെയിരുന്നു യാത്രക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ എല്ലാവരെയും സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി യഹൂദർക്ക് പൊതുവെ പരിചിതമായ ഒരു പാട്ട് പാടി തുടങ്ങി ആദ്യം കുട്ടികളും പിന്നീട് മുതിർന്നവരും അതേറ്റുപാടി നിശ്ചയമായും ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപകനായിരുന്നു ഒരു രാത്രി പുലർന്നപ്പോഴേക്കും അവർ വെസ്റ്റർ ബോർക്കിലെത്തി ഹോളണ്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടുന്ന യഹൂദരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഇവിടെയാണ് താമസിപ്പിക്കാറുള്ളത് അവിടെയും ഇപ്പോൾ ആയിരങ്ങൾ താമസമുണ്ട് ചേറും ചെളിയും നിറഞ്ഞ ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ ചെറിയ കുടിലുകൾ കാണാം ക്യാമ്പിന്റെ വലിയ ഗേറ്റ് തുറന്ന് പുതുതായി വന്നവർക്കൊപ്പം അവരെട്ടുപേരും അകത്തേക്ക് കടന്നു സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ടു പോയില്ലെങ്കിൽ ചെളിയിലേക്ക് വീണു പോകാനിടയുണ്ട് മിസ്സിസ് വാൻപേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് വൃദ്ധയായതുപോലെ തോന്നി വാൻപേഴ്സും പീറ്ററും അവരെ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പുതുതായി എത്തുന്നവരാദ്യം അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം മുന്നിൽ ഒരു വലിയ രജിസ്റ്റർ ബുക്കുമായി കുറച്ച് പ്രായം ചെന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആളുകളോട് സംസാരിച്ച് വിവരങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നു ഓട്ടോ ഫ്രാങ്ക് കുടുംബവും അവർക്കൊപ്പം ചേർന്നു മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ഓട്ടോ ഫ്രാങ്ക് അയാളോട് പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓട്ടോ ഫ്രാങ്ക് ഇതെന്റെ ഭാര്യ എഡിത് ഫ്രാങ്ക് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ മാർഗത് ആൻ ഒന്ന് നിർത്തിയതിനു ശേഷം ഓട്ടോ ഫ്രാങ്ക് അയാളോട് വിനീതമായി ചോദിച്ചു ഒരു സഹായം ചെയ്യാമോ എന്റെ മക്കളെ രണ്ടുപേരെയും കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമോ ഇവിടെ അങ്ങനെ വിശേഷ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കില്ല ഒന്ന് മുഖമുയർത്തുക പോലും ചെയ്യാതെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിർത്തിയ ശേഷം അയാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളിൽ ചുമത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുറ്റം എന്താണ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓട്ടോ ഫ്രാങ്ക് പറഞ്ഞു സർ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ കുറ്റവാളികളെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തരുത് ഞങ്ങൾ ക്രിമിനലുകളല്ല ഓട്ടോ ഫ്രാങ്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു നോക്കി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പട്ടാളക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു നീക്കി അവിടെയുള്ള ചെറിയ കുടിലുകളിൽ ഒന്നിൽ അവർക്ക് താമസിക്കാം അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ അവർ പല പണികളും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വേറെ വേറെ ജോലികളാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്തിയതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതൽ അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പണികൾ കിട്ടി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ട ആയുധങ്ങളുടെ സ്പെയർ പാർട്സ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് എഡിത് ഫ്രാങ്കിനെയും മിസ്സിസ് വാൻപേഴ്സിനെയും മാർഗത്തിനെയും ആനിനെയും അയച്ചത് ജോലി ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന യഹൂദ സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം അവരുമിരുന്നു നമ്മെ കൊല്ലാനുള്ള ആയുധം നാം തന്നെ പണിയുന്നു ആൻ തമാശ പറഞ്ഞു സമാനരായ കുറേയധികം സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവരെ കുറച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ക്യാമ്പിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ സഖ്യകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉടനെത്തുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവരതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി മിണ്ടാതെയിരുന്ന് പണിയെടുക്കൂ മേൽനോട്ടക്കാരി രൂക്ഷമായി ശാസിച്ചു അവർ പോയപ്പോൾ എടുത്തും ആനും മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സിനിമയെല്ലാം കാണുമായിരുന്നു
എനിക്ക് ബീച്ചിൽ പോകണം മാർഗത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എല്ലാവരും പണിയെടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുന്ന കാര്യം പറയുന്നു മിസ്സസ് വാൻപേഴ്സ് തന്റെ പണിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവരുടെ മുഖത്ത് ഇപ്പോഴും നിരാശയാണ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട സഖ്യകക്ഷികൾ വേഗത്തിലെത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് ജെ പി എ പറയുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി അവരോട് ഉത്സാഹത്തോടെ പറഞ്ഞു ജെ പി എയോ അതെന്താണ് മിസ്സസ് വാൻപേഴ്സ് ചോദിച്ചു ജൂയിഷ് പ്രസ് ഏജൻസി ആ പെൺകുട്ടി വിശദീകരിച്ചു രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ ക്യാമ്പുകളും മോചിപ്പിക്കാൻ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് സഖ്യകക്ഷികളുടെ പോരാളികൾ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് അവർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടാകും അവിടെ പലർക്കും ഒളിവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യഹൂദ പോരാളികളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തം ആനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെല്ലാം സന്തോഷകരമായ അറിവുകളായിരുന്നു ചെളിവെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന ആ ക്യാമ്പിൽ ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്യാമ്പിലെ അന്തേവാസികൾ മുൻകൈയെടുത്ത് അവർക്കു വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ആൻ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ പോയിരിക്കും ഒരിക്കൽ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവൾ തന്റെ പഴയ കഥ പറഞ്ഞു ക്വാക് ക്വാക് എന്ന് നിരന്തരം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഥ കുട്ടികൾ അവളുടെ കഥ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു അപ്പോൾ അമ്മ താറാവിനോട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആൻ കഥ അവസാനിപ്പിച്ചത് കുട്ടികളൊന്നടങ്കം ഉത്തരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ക്വാക് ക്വാക് ടീച്ചറും അവളെ അഭിനന്ദിച്ചു ആൻ നിന്റെ കഥ വളരെ നല്ലതാണ് നിനക്ക് മനോഹരമായി കഥയുണ്ടാക്കാൻ അറിയാം സത്യമാണോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയോ ആൻ ആകാംക്ഷയോടെ ചോദിച്ചു അത് സത്യമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയത്തിനും അടിസ്ഥാനമില്ല അവൾക്ക് മനോഹരങ്ങളായ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം സഫാരി ബ്രാൻഡിലുള്ള ടീഷർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ വിൽപ്പനയിൽ വില നാനൂറ് രൂപ ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ടി എസ് എൻ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക വെസ്റ്റർ ബോർക്കിലെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാണ് എങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയുണ്ട് സഖ്യകക്ഷി സൈന്യം ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും അവിടെ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നിലനിൽക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും കിട്ടുന്നുമുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് എല്ലാ ജോലിയും അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രാത്രി നേരങ്ങളിൽ ആൻ കുറച്ചു നേരം പീറ്ററിനെ കാണാൻ പോകാറുണ്ട് പീറ്റർ കൂടുതൽ ദുർബലനായിരിക്കുന്നു അവന്റെ ആത്മവിശ്വാസമെല്ലാം തകർന്നുപോയ സ്ഥിതിയാണ് ആൻ പീറ്ററിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ കൈവെടിയേണ്ടതില്ല ഈ തുറന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് രാത്രിയിലെ ആകാശം കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലും ആൻ ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതി തീർച്ചയായും ഈ കഷ്ടപ്പാടെല്ലാം അവസാനിക്കും ലോകം നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരും പീറ്റർ ആനിനെ തന്നോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾക്കൊപ്പം ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടു ഓരോ ദിവസവും അവർ സഖ്യകക്ഷി സൈന്യങ്ങളുടെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവരെ തേടി വന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരറിയിപ്പ് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും പ്രത്യേകം ബാരക്കുകളിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ ബാരക്കിൽ അവർ വിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യം ആ അറിയിപ്പ് വന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന ഉത്തരവോടെ അവർ വന്നു നാളെ ഞങ്ങൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് വായിക്കും അതിൽ പേരുള്ളവരെയെല്ലാം അടുത്ത ദിവസം ഓഷിപ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും തയ്യാറായിരിക്കുക മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടാലെന്ന പോലെ ആ ക്യാമ്പിലെ അന്തേവാസികൾ സ്തബ്ധരായി ഓഷിപ്സിലെ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ അവരെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാസി ജർമ്മനിയുടെ അധീനതയിലുള്ള പോളണ്ടിലാണ് ഓഷിപ്സ് ബിർക്കിനൌ ക്യാമ്പുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആയിരത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള തണുത്തുറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യം അവിടെ യഹൂദർ നേരിടുന്നത് കൊടിയ പീഡനമാണ് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടക്കുരുതി നടക്കുന്ന സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലത്തിലേറെയായി ഒളിവ് ജീവിതത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും എടുത്തും ആനും മാർഗത്തും മിസ്സിസ് വാൻപേഴ്സും ആ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്രത്തിൽ നിന്നും റേഡിയോയിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല ഒളിസംഗീതത്തിൽ അവരെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്നേഹിതരും ഓഷിപ്സിനെ കുറിച്ച് പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ആൻ ഫ്രാങ്ക് അവളുടെ ഡയറിയിൽ ഓഷിപ്സിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യഹൂദരായ സുഹൃത്തുക്കളിൽ പലരെയും അവരുടെ ബന്ധുക്കളെയും കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഗസ്റ്റപ്പോകൾ അവരോട് ക്രൂരമായാണ് പെരുമാറുന്നത് 
കാലുകൾ കയറ്റി അയക്കുന്ന വണ്ടികളിൽ അവരെ വെസ്റ്റർ ബോർക്കിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് യഹൂദരെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്ന വലിയ ക്യാമ്പുകൾ ഉള്ളത് ആൻ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ കൂടി എഴുതി ചേർത്തു ഇവിടെ ഹോളണ്ടിൽ ഇതാണ് സ്ഥിതിയെങ്കിൽ ദൂരെ ജർമ്മൻ അധീനതയിൽ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും അപരിഷ്കൃത രാജ്യത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കുമ്പോഴുള്ള സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും അവരിൽ അധികം ആളുകളും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഊഹിക്കുന്നത് അവരെ ഗ്യാസ് ചേംബറുകളിൽ അടച്ചു കൊല്ലുന്നു എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് റേഡിയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും അവർ പെട്ടെന്ന് മരിക്കാനുള്ള മാർഗം ഇപ്പോൾ അതേ വെസ്റ്റർ ബോർക്കിൽ നിന്നും കുപ്രസിദ്ധമായ ഓഷിറ്റ്സ് ബ്രിക്കിനോ ക്യാമ്പിലേക്ക് അവരെ അയക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നാസികൾ നടത്തുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് എന്ന മരണക്കെണിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണത് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇതേ കാര്യം പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബാരക്കിലും അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം പട്ടാളക്കാർ ഓരോ ബാരക്കിലും എത്തിയപ്പോൾ അന്തേവാസികൾ അവരുടെ വിറയാർന്ന ശരീരങ്ങളുമായി ഒരു വരിയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നു ക്യാമ്പിലെ ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാർ കൈവശമുള്ള ഫയലിൽ നിന്ന് ഒരു കടലാസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്ന പേരിന്റെ ഉടമകൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കണം സ്ത്രീകളുടെ ക്യാമ്പിൽ ആദ്യം വായിച്ചു കേട്ടത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ് വിളറിയ മുഖത്തോടെ അവൾ ചുറ്റും നോക്കി എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി വീണ്ടും പേരുകൾ വായിക്കുകയാണ് മാർഗത് എഡിത് ആൻ അഗസ്റ്റി വാൻ പോൾസ് എല്ലാവരും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു പുരുഷന്മാരുടെ ക്യാമ്പിലും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു പേര് വിളിച്ച് മുന്നിലേക്ക് നിർത്തിയപ്പോൾ അവരോരോരുത്തരും വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം അവർ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി വരിവരിയായി ആ ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടന്നു ആയിരത്തിലധികം ആളുകളാണ് അവിടേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായി വന്നത് കുറച്ചുപേർ ക്യാമ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കി മരണത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുന്നവരോട് യാത്ര പറയാനാകാതെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ചിലർ ട്രെയിൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഏതാനും ബോഗികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു വണ്ടി കയറാനുള്ള വലിയൊരു കവാടമൊഴിച്ചാൽ ജനലുകളോ വാതിലുകളോ ഇല്ലാത്ത ചരക്കു വണ്ടി കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ മുതിർന്നവരും കുഞ്ഞുങ്ങളും പരക്കം വായുന്നു ഓട്ടോഫ്രാങ്ക് ആനിനെയും മാർഗത്തിനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഒപ്പം എടുത്തിനെയും മിസ്സിസ് വാൻപേഴ്സ് തിരക്കിനിടയിൽ വീണുപോകാതിരിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരെല്ലാവരും ഒരേ ബോഗിക്കുള്ളിൽ തന്നെ കയറിപ്പറ്റി അതിനുള്ളിൽ ഇരിപ്പിടങ്ങളൊന്നുമില്ല ആളുകളെ കുത്തി നിറച്ചതിനു ശേഷം നാസികൾ ബോഗി പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടി പരസ്പരം തൊടാതെ അതിനുള്ളിൽ ആർക്കും നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വണ്ടി പുറപ്പെട്ടു അസാധാരണമായ കുലുക്കവും ശബ്ദവും അവർ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യാനായിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത് മിസ്സിസ് വാൻപേഴ്സ് ചോദിച്ചു അവർ തന്നെ എന്തോ ഒരു ഉത്തരവും പറഞ്ഞു ആ ബോഗിയിൽ ആകെയുള്ള ചെറിയ ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് പീറ്റർ ആനും മാർഗത്തും നിലത്തിരിക്കുന്നു എഡിത് ഫ്രാങ്ക് രോഷത്തോടെ അവരുടെ ഉടുപ്പിലെ യഹൂദരുടെ അടയാളത്തുന്നൽ കടിച്ചു കയറിക്കളയാൻ ശ്രമിച്ചു നമ്മൾ ക്രിമിനലുകളല്ല എന്ന് അവർ ഭ്രാന്തമായി പുലമ്പുന്നുണ്ട് കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യാത്രക്കാർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടാൻ തുടങ്ങി പലരും ചുമയ്ക്കാൻ ആരംഭിച്ചു മിസ്സിസ് വാൻപേഴ്സ് ചുമച്ചു ചുമച്ച് വശം കെട്ടു തീവണ്ടി അതിവേഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് അതിൽ മൂത്രപ്പുരകളില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ അവിടെ എങ്ങുമില്ല കുട്ടികൾ ഉറക്കെ കരയുന്നു അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല ശ്വാസം മുട്ടുന്ന അന്തരീക്ഷം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആളുകൾ ഛർദ്ദിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിലേക്കാണ് വീഴുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ദുർഗന്ധവും ശ്വാസം മുട്ടലും രൂക്ഷമാവുകയാണ് തീവണ്ടി ഏതൊക്കെയോ നാടുകളിലൂടെ പാഞ്ഞുപോയി രാത്രിയോടെ ആ ട്രെയിൻ ഓഷിറ്റ്സ് ക്യാമ്പിലെത്തി കൊടും മഞ്ഞും തണുപ്പുമുള്ള രാത്രി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിറയെ നാസി പട്ടാളക്കാരും ക്രൗര്യത്തോടെ കുരയ്ക്കുന്ന അവരുടെ നായ്ക്കളും പീഡനത്തിന്റെ പുതിയ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആ തീവണ്ടിയുടെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു 